خب تکلیف داریم اینجا من میخوام چی به شما دربارش صحبت بکنم یه تکلیف اینجا به شما بدم و راه حلش رو در جلسه دیگه با هم دیگه کار بکنیم ولی خب این باعث میشه شما برید دنبال چیزایی که من تا حالا یاد دادم بگردید داخل اون فیلم هایی که تا بین 150 تا فیلمی که درست کردیم و چی بشه یاد بگیرید خب به شما میگم چی کار بکنید تو این پریزنتیشن و راه حلش رو در جلسه دیگه به شما با هم دیگه مقایسه میکنیم با هم دیگه خب اول چی کار میکنیم یه لوگ یه لوگ دایرکتوری ستاپ میکنیم اول داخل فوتو گالری یه دونه پوشه درست میکنیم به نام لوگ اگر چک میکنید ببینید که اگر وجود داره یا نه اگر وجود نره درست بکنید و بعد چیکار میکنیم وقتی که درست کردیم یه دونه وب سرور واسش درست میکنیم که اونرش باشه همونجوری که با هم دیگه یاد دادیم اینو با هم دیگه کار کردیم توی کامند لاین که میشد sudo ch on www logs که بعد بدونید که داخل همون پوشه هستید که از لوگز استفاده بکنید یا اینکه اول به داخل اون پوشه با دستور cd و چیکار میکنیم بعد از اون کد داخل اون لوگ اکشنمون کد رو می‌نویسیم چه میریم داخل فانکشنمون یه فانکشن رو می‌نویسیم به اسم لوگ اکشن داخل این فانکشن دو تا آرگومنت داریم به اسم اکشن و مسج که مسج داخلش چی نیست که داخل این لوگ اکشن ما این کارهایی که باید بکنیم رو می‌کنیم اول اطمینان پیدا می‌کنیم که وجود داره وگرنه چیکار می‌کنیم یه دونه فایل جدید می‌سازیم وقتی که فایل جدید ساختیم بعد اطمینان حاصل کنیم که میتونیم بنویسیم وگرنه یه دونه ارور بدیم بیرون و بعد از اون آخرش چی رو اپند کنیم یه دونه انتریز اپند کنیم که حالا به شما یاد دادم که چجوری اپند کنیم دو اون دستورایی که من بهتون یاد دادم با کدوم فرمان ها و ای بی اون جدول هایی که با هم دیگه کشیدیم درست بکنیم انتری ها مثلا یه چیزی مثل این میشن مثلا 2014 خط فاصله صرف یک خط فاصله صرف یک و 13 ده ده و سی ثانیه لوگین میشه چی؟ اسم اون یوزر نیم که حالا یوزر نیم عظیمی هست که میگیم لوگین شده بین اونا هم دو یه دونه خط حالا بقل اینتری خط هستش که چی کار میکنه میگیم جدا شو میکنه و یا تو میاد اون سایت روت و دی ایسه که با هم دیگه یاد دادیم میتونید از اون هم استفاده بکنیم و یا تو باشه که چه جوری یه دونه نیو لاین رو هندل بکنید حالا من بهتون یاد دادم که دابل کوت هم اونجا حساب میاد یادتون نره که از اون دابل کوت هم صرف نظر نکنید که داخل کداتون باعث نشه که شما حالا کدایی که دارید ران میکنید هنگ بکنه و آخرش هم چی لوگ اکشن استفاده میکنیم داخل ادمین میام یه دونه صفحه درست میکنیم نام لاگین دات پی اچ پی داخل پوشه ادمین و از این لوگ اکشن که فانکشنی که داشتیم بالا درست کردیم استفاده میکنیم وقتی که از این استفاده کردید چی میشه باعث میشه که بدونید که آیا دارید لاگین میشید یا نه اون فانکشنی که حالا ما تو درس اول هم استفاده کردیم میام با هم دیگه اینجا درست میکنیم دوباره بعد از اون میام چیکار میکنیم لوگ فایل رو میخونیم میایم یه فایل دیگه درست میکنیم مثلا لوگ فایل دات پی داخل ادمین و مثل همه پیج های ادمین چیکار میکنیم کنفرم میکنیم که کاربر لاگین شده لاگین شده وگرنه ارور بده بعد چیکار میکنیم پیدا میکنیم لوگز آندرسکور لوگ دات تی اکس دی رو با استفاده از اون چیزی که بهتون یاد دادم به نام سایت روت و دی اس که با هم دیگه کار کردیم این این فایل رو پیدا میکنیم وگرنه حالا میتونید با تکست دیسپلی تکست یا تکست ادیتور میتونید نگاه بکنید ولی خب میشه باز هم بخونیم ما برای این برای منظور بعد بخونیم فایل باز بشیم که پی اچ پی بخونم فایل رو وگرنه خیلی ها میتونن برن داخل پوشا و بتونن بخوننش و از اون اگر فایل وجود نداره یا نمیتونیم بخونیمش یه ارور بدیم وگرنه اگر وجود داره بتونیم بخونیم حالا بستگی به خودتون داره که چجوری بتونید بخونید اون روش هایی که من بهتون یاد دادم میتونید از NL to BR استفاده بکنید یا CSS یا اون تیبل هایی که من به شما یاد دادم توی اون و بتونیم بخواهیم بخاطر این میخواهیم بخونیم که توی HTML بتونیم بیرون بنازیمش 
و این ال تو بی آر میتونه بنز خط بعدی و یا تیبل میتونه ازش استفاده بکنیم و در آخر هم باید چیکار بکنیم لوک فایل رو کلیر بکنیم یه دونه داخل هم پوشه ادمین که لوک فایلی که از قبل درست کرده بودیم چیکار بکنیم یه لینک درست بکنیم بنویسیم که کلیر لوک فایل که چیکار بکنه درخواست بکنه لوک فایل رو بعد از علامت سوال که پی اچ پی علامت سوال بود کلیر رو مساوی ترو قرار بدیم که چیکار بکنه درخواست بکنه و از این با بعد بعد از گت متد استفاده بکنیم حالا اینجوری میتونید کد رو استفاده بکنید که مثلا بگید اگر global get clear مساوی باشه با true این کار رو من انجام بده و look for چی کار میکنه اینجا look for fact that look for was clear یعنی اطمینان حاصل کنید که look for شما clear شده با حالا وقت مقدار true که آخرش قرار میدید و اینجوری میتونید فایل رو پیدا بکنه حالا برای اکسترا کردیت یا برای اونی که حالا خیلی زرنگ تره میتونه این کارهایی که من تا حالا کردم رو انجام بده چیکار میکنه میره یه دانه لوگر کلاس درست میکنه حالا من راه حل این کلاس رو به شما نمیگم در عهد و جلسه دیگه هم نمیگم ولی اونی که زرنگی میره چیکار میکنه یک کلاس درست میکنه حالا ما میریم فانکشنش رو با هم دیگه کار میکنیم و پیدا میکنیم تا جلسه دیگه.